ஹலோ ஹலோ மக்களே எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது சென்னைக்காரனோட போட்காஸ்ட் என்னடா வீடியோ பண்ணிட்டு இருந்தான் இப்போ ஆடியோவுக்கும் வந்துட்டானே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா என் மூஞ்சியை பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு சைக்காதுன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால தான் சரி பாட்காஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நண்பர் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் வந்துட்டு எனக்கு கொஞ்சம் ஊக்குவிப்பு ஊக்கு ஊக்குவிப்பு கொடுத்தாரு அதனால தான் இந்த போட்காஸ்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இப்போ கோபால் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா அவர் ஒரு பிரபல பதிவர் மூவி ஹெரால்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் நடத்திட்டு இருக்காரு அதுல வந்துட்டு சினிமா பத்தின விமர்சனங்கள் சினிமா பத்தின சில தகவல்கள் எல்லாமே கொடுப்பாரு கோபால் ஹலோ சென்னைக்காரன் ரசிகர்களுக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் அவர் சொல்ற அளவு பெரிய ஆள் தான் இல்லைங்க சும்மா போர் அடிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சினிமா பத்தி கொஞ்சம் அந்த ஆர்வத்தை அப்படியே எழுதிட்டு இருக்கிறது தான் சரி இந்த போட்காஸ்ட் மூலமா வந்துட்டு மக்கள் எல்லாருக்கூடையும் பேசுறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரதீப் அவர்கள் கூப்பிட்டதுனால வந்திருக்கேன் ஸோ இப்போ முதல்ல நம்ம பேச போற படம் வந்து காலா சில பல அதிர்வுகளையும் சில ரொம்ப நிறைய டிஸ்கஷனையும் வந்துட்டு இந்த படம் ஏற்படுத்துச்சு படம் நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது ரெண்டாவது ஆனா இந்த படம் வந்துட்டு நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுச்சு ஸோ ஒரு நல்ல படம் இல்ல ஒரு நல்ல ஐடியாலஜி தான் வந்துட்டு நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்றது என்னோட நம்பிக்கை ஸோ அது இல்லை நீங்கள் சொல்கிற ஒரு விஷயம் அது நான் கன்ஃபார்மாக நானும் ஒத்துக்கணும் என்னென்னா ஒரு படம் வந்துட்டு இது நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லை அப்படின்ற ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே நம்ம அடைச்சிடுறோம் அதையும் தாண்டி வந்துட்டு ஒரு படம் வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ண வைக்கிது அப்படிங்கிறதே ஒரு நல்ல விஷயம் ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தில் வந்துட்டு நான் பார்க்கும்போது காலா வந்துட்டு நிறைய விஷயங்களை நிறைய பேரை வந்துட்டு நிறைய பேச வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும் கண்டிப்பாக ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தில் வந்துட்டு ஐ எம் குவைட் ஹாப்பி அபவுட் இட் சொல்லுவேன் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இதுல வந்துட்டு எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்ல சோ இப்ப வந்துட்டு நாங்க கால படத்தை பத்தின ஒரு டிஸ்கஷன் அப்படின்னு டிஸ்கஷன் தான் பண்ண போறோம் அதாவது படத்தோட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ஸ் மட்டும் பேசாம அதோட ஐடியாலஜிஸ் நாங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அந்த படத்துல அப்படின்றத பத்தியும் பேச போறோம் சோ முதல்ல கோபால் வந்துட்டு படத்தோட படத்தோட பாசிட்டிவ்ஸ் பத்தி பேச போறாரு ஏன்னா அவர் தான் நிறைய நெகட்டிவ்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னாரு அதனால இப்ப அவர் பாசிட்டிவ்ஸ் பத்தி பேச போறாரு நன்றி பிரதீப் இப்போ நம்ம பாசிட்டிவ்ஸ்னு சொல்லி பேசுறத விட இது ஒரு டிஸ்கஷனை வைக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த படத்தை வந்து பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ மற்ற படங்களும் கூட இது வந்துட்டு நம்ம பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டத்தில் அடைக்க முடியாதுங்கிறது என்னுடைய கருத்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா காலாவை வந்துட்டு ஒரு ஓவராலாக முதல்ல பார்த்தோம்னா ரஞ்சித்தோட ஒரு பெட்டர் ப்ராடக்ட்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் பாருங்களேன் இப்போ கபாலியில் வந்துட்டு அவர் பண்ணின பல மிஸ்டேக்ஸோ அதை வந்து அதெல்லாம் அதுக்கான வந்துருக்கு <laughs> 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 நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் கபாலியில வந்துட்டு நிறைய ஃபிளாஸ் இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரஜினி வச்சு பண்றதுனால ஒரு ஐடியாலஜி அப்படின்ற ஒரு பக்கம் போனாலும் ரஜினியை வந்துட்டு ஒரு வேற மாதிரியான விதத்துல காட்டணும் அப்படின்னு அவர் ட்ரை பண்ணாரு அது அந்த கபாலி படமே வந்துட்டு நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுச்சு ஒன்னு வந்துட்டு ரஜினியை வந்து ஏன் இந்த மாதிரி இப்போ இருக்கிற இந்த மில்லினியல்ஸ்ன்னு சொல்ற இந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவங்க வந்துட்டு ரஜினி இந்த மாதிரி ஆக்ட் பண்ணி பார்த்தது இல்லை ஏன் நம்மளே நைன்டிஸ் கிட்ஸ் நம்மளே வந்துட்டு ரஜினி இந்த மாதிரி ஆக்ட் பண்ணி பார்த்தது இல்லை ஏன்னா நம்ம பாக்குறப்ப வந்துட்டு ரஜினி ஒரு மாஸ் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு அதிகமா படம் பார்க்க ஆரம்பிச்ச சமயத்துல வந்துட்டு அவர் அந்த நடிகர்ன்றத தாண்டி ஒரு ஸ்டார்ன்ற நிலைமைக்கு வந்துட்டாரு சோ அவரை வந்து நடிகர் நடிகரா ஒரு பிக்கர் ஸ்கிரீன்ல பாக்குறதுக்கான சான்சஸ் நமக்கு அமையல அது உண்மை ரஜினி வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஆக்டரா வந்துட்டு கபாலியும் சரி காலாவும் சரி முன்னிறுத்துச்சு அதாவது அந்த கபாலியில வந்துட்டு மிஸ் ஆன மாஸ் எலிமெண்ட்டும் அந்த ஐடியாலஜியும் வந்துட்டு இந்த படத்துல ரொம்ப தெளிவா என்ன சொல்றது ரொம்ப நல்லாவே வந்துட்டு ஜெல் ஆயிருந்தது அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா கபாலியில வந்துட்டு மாஸ் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து இருந்தது ஆனா அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா இல்ல இந்த படத்துல வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு மாஸ் எலிமெண்ட்ஸ் தான் இருந்தது ஏன்னா ஒரு சிலர் வந்துட்டு அந்த ட்ரெய்லர்ல ட்ரெய்லர்ல வந்த கேரே செட்டிங்கா சீன் வந்துட்டு 
அதாவது அந்த ட்ரெய்லர்ல இருந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவ்னஸ் இல்லைன்னு சொல்றாங்க ஆனா அந்த அந்த அந்தோட மாஸ் எலிமெண்ட் வந்துட்டு அந்த ஒரு ரைன் அந்த பிரிட்ஜ்ல அந்த மழை ஃபைட் அது ஒன்னே போதும் ரஜினிக்கு வந்துட்டு இப்ப மாஸ் எலிமெண்டா பாக்கணும் ரஜினி வந்துட்டு ஒரு மாஸ் ஒரு பெரிய ஃபைட் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் பாக்கணும் அப்படின்றவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஒரு சீன் மட்டும் அந்த ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸ் மட்டுமே போதும் அப்படின்றது என்னுடைய வாதம் நீங்க சொல்றது ரொம்ப கரெக்ட் இதுல வந்துட்டு அவர் ரெண்டு விஷயம் பண்ணிருக்கிறாரு ரஞ்சித் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ரஜினி அப்படின்ற ஸ்டாரை வந்துட்டு ஒரு கட்டுடைச்சிருப்பாரு அந்த டீகன்ஸ்ட் பண்ணிருப்பாரு லைக் அந்த ஸ்டாருக்கு கொடுக்க வேண்டிய லைக் ஒரு மாசுன்ற இடங்கள் பல இடங்கள்ல இருந்து வந்துட்டு அவர் அதை வந்துட்டு அந்த மாஸ் நீங்க நம்ம வந்து கன்வென்ஷனா ஒரு படத்தை இந்த இடத்துல மாசின் வரும்னு எதிர்பார்ப்போம் அந்த இடத்துல வந்துட்டு அவர் அந்த மாசினை எடுத்திருப்பாரு ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களே சில இடங்கள்ல வந்துட்டு அந்த கொடுக்க வேண்டிய மாஸ் கொடுத்தது எனக்கு பெட்டரா தான் பட்டுச்சு ஆனா அந்த மாஸ் எடுத்ததுமே எனக்கு ஒரு விதத்துல பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு தான் நான் சொல்லணும் கண்டிப்பா அந்த மாஸ் அந்த மாஸ் சீன் இருந்தது ஆனா அதுவே ஒரு சில இடத்துல வந்துட்டு ஒண்ணுமே இல்ல இப்போ நார்மலான ரஜினி படத்துல வந்துட்டு அவருக்கு நெருங்கிய சொந்தம் யாராவது இறந்துட்டார் அப்படின்னா இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா உடனே வந்துட்டு ஒரு பெரிய சண்டை கட்சி நடக்கும் இதுல வந்துட்டு ஆஹ் என்னன்னா அந்த ஒரு அந்த அவங்க அவரோட சால்ல இருக்கிற ஒரு பையனை கொண்டுட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபைட் சீன் நடக்கும் ஆனா அவரோட பொண்டாட்டியே இறந்திருப்பாங்க அவங்க பொண்டாட்டியா இருந்திருப்பாங்க அவங்க புள்ளியா இருந்திருப்பாங்க ஆனா போயிட்டு சும்மா போயிட்டு டைலாக் பேசிட்டு வருவாரு அது என்னதான் வந்துட்டு மாசா இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு பின்னடைவா தான் வந்துட்டு நான் பார்த்தேன் என்னதான் மாசு எலிமெண்டா இருந்தாலும் என்னதான் வித்தியாசமா ட்ரை பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் அந்த ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் கரெக்ட் என்னன்னா இப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சால்ல ஒரு பையன் இறந்ததுக்கே அவளுக்கு அவ்வளவு கோபம் வந்து அதுக்கான எஃபெக்ட் இருக்கு அப்படிங்கும் போது அவர் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட செல்வி கேரக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய உலகம்னு சொல்றாரு அதே தான் பட் அப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா அது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகல இத வந்துட்டு ரஞ்சித்தே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு லாஸ் வந்துட்டு ரொம்ப அழகா வந்துட்டு மெட்ராஸ்ல காமிச்சிருப்பாரு ஆமா இப்போ வந்துட்டு இந்த அவருடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த டிப்ரெஷன்ல போயிட்டு திருப்பி அது பழி வாங்கணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து அவர் பண்ணுவாரு ஸோ அது வந்துட்டு ரொம்ப ஆர்கானிக்கா ரொம்ப ஸ்லோவா ப்ராப்பரா ப்ராசஸ் ஆச்சு இதுல வந்துட்டு அந்த மாதிரி இல்லை என்னதான் அவரோட உலகம்னு சொன்னாலும் போயிட்டு சும்மா ஒரு டைலாக் பேசிட்டு வந்தது வந்துட்டு ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய பின்னடைவு எனக்கு தாராவி மக்கள் இருக்கிறாங்க அவர் அவங்க எல்லாம் கூட்டிட்டு போயிட்டு ஹரிதாதா வந்து கொள்றது பெரிய விஷயம் இல்ல ஆனாலும் ஏன் பண்ணல அப்படின்றதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விங்க கண்டிப்பா அது நம்மள வந்துட்டு இதுதான் அதாவது இது ஒரு இந்த ஹரிதாதா கொள்ற விஷயம் இருக்குல்ல இத பத்தி நம்ம அப்புறமா பேசுவோம் ஏன்னா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் இருக்கு சோ இதா இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு கன்சிஸ்டண்டா இல்லாத மாதிரி எனக்கு ஒரு தோணுச்சு இதுலதான் வந்துட்டு எனக்கு அதாவது அந்த மெட்ராஸ்ல இருந்த அந்த ஸ்கிரீன் பிளேல உள்ள அந்த தெளிவு வந்துட்டு இங்க கொஞ்சம் மிஸ் ஆகுதோன்னு ஒரு லைட்டா ஒரு சின்ன தெளிவு ஆமா சோ இந்த மெட்ராஸுக்கும் இதுக்கும் வந்து இன்னொரு நீங்க சொன்ன உடனே எனக்கு ஞாபகம் வருது அதுதான் அந்த மெட்ராஸ்ல வந்துட்டு அந்த அந்த டான்ஸ் ஆடுற பசங்களை வந்துட்டு ரொம்ப அழகா உள்ள வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிருப்பாரு ரஞ்சித் ரொம்ப அழகா யூட்டிலைஸ் பண்ணிருப்பாரு கபாலில கூட அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரஜினி ஜெயில இருந்து வந்த உடனே ஒரு இன்ட்ரோ சாங் வரும் அதுலயும் வந்துட்டு மலேசியால தமிழ்ல தமிழ் மக்கள் அந்த ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் பேர் எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்ல அவர் பாடினது வந்துட்டு அந்த ஒரு சீன்ல மட்டும் வச்சுட்டு அதோட நீ பாடிட்டு எனக்கு என்னமோ இந்த இதுலயும் தாராவில இந்த ஹிப் ஹாப் பாடுற பசங்களையும் வந்துட்டு அதே மாதிரி ஒரு பாட்டுல மட்டும் வச்சுட்டு அதோட அதோட வந்து விட்டுருக்கலாமோ அப்படின்னு தோணுது ஏன்னா ஒரு சில இடங்கள்லாம் வந்துட்டு அவங்க பண்ணது வந்துட்டு ரொம்ப சீரியஸான சீன் அவங்க பண்ணது வந்துட்டு ஒரு எஃபெக்டிவா இருக்கணும் ஆனா வந்து அந்த இடத்துல சிரிப்பு தான் வந்தது கண்டிப்பா ஏன்னா நீங்க வந்துட்டு இப்ப கூட காகித கப்பல் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம்னா அந்த ஹிப் ஹாப் வந்து அவ்வளவு ஆர்கானிக்கா அந்த ஒரு சீனோட வந்துட்டு நல்லா வரும் ஆனா இன்னைக்கு வந்துட்டு டோபடெலிக்ஸ் இவங்களோட இந்த விஷயத்த இந்த காலால பண்ணி பார்த்தோம்னா சொல்லு காலான்றது நமக்கு மீ
அது கொஞ்சம் அது அதாவது அவர் எலமெண்ட் நிறைய ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றது எனக்கு வந்துட்டு புரியுது பட் கொஞ்சம் துருத்திக்கிட்டு வெளியே தெரியற மாதிரி லைக் ஒரு போர்ஸ் அடிஷன் மாதிரி இருக்கு ஒரு <laughs> 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 எழுதின விதம் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒண்ணு வந்துட்டு லெனின் நடிச்ச மணிகண்டன் ஆகட்டும் இல்ல புயலா நடிச்ச அஞ்சலி பாட்டில் ஆகட்டும் இல்ல செல்வியா நடிச்ச ஈஸ்வரி ராவ் ஆகட்டும் ஏன் செல்வம் செல்வம் கேரக்டர் வர்றவரு கூட அவருக்குன்னு ஒரு டைனமிக்ஸ் இருந்தது அது அவங்களுக்குன்னு அந்த அவர் எழுதின அந்த சப்போர்ட்டிவ் கேர சப்போர்ட்டிங் கேரக்டர்ஸோட டைனமிக்ஸே வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆஹ் ஏன் சமுதிரக்கணி கடைசி வரைக்கும் சமுதிரக்கணி வந்துட்டு ரஜினியோட வந்தாலும் அவருக்கு அதிகபட்சம் கொடுத்தது வந்துட்டு ஒண்ணு ரெண்டு டைலாக்ஸ் மட்டும்தான் ஆனா அவர் வந்து மெயினா வந்துட்டு அந்த காமெடி காமெடிக்காக மட்டும்தான் வந்து யூஸ் பண்ணப்பட்டாரு இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு பெரிய ரிலீஃப் இருந்தது ஏன்னா எப்பவுமே வந்துட்டு கருத்து சொல்லிட்டே இருந்த சமுதிரக்கணிய வந்துட்டு காமெடி படம் முழுக்க வந்துட்டு சமுதிரக்கணி கருத்து சொல்லாம இருக்காருன்றத விட பெரிய ரிவியூஸ் எதுவுமே கிடையாது அது என்னமோ ரொம்ப வாசம் தான் ஆனா இது என்னதான் வந்து இவ்வளவு சப்போர்ட்டிங் கேரக்டர்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா எழுதி இருந்தாலும் எனக்கு என்னமோ ஹியூமா குரோஷியோட கேரக்டர் வந்துட்டு தேவையில்லாம உள்ள நுழைச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் எனக்கு இல்ல இந்த நீங்க சப்போர்ட்டிங் கேரக்டர்ஸ் சொல்லும் போது நான் கொஞ்சம் ஒரு சில விஷயங்களை டீடைல்டா பேசணும்னு நினைக்கிறேன் சொல்லுங்க என்னன்னா இப்ப ஹியூமா குரோஷி கேரக்டர் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த போர்ஷன் மட்டும் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா எழுதியிருப்பாரு ஏன்னா வந்துட்டு அது அந்த கேரக்டரோட அந்த எஃபெக்ட் வந்துட்டு காலாதல காமிக்கிறது ரஞ்சித் வந்து ஒரு படத்துல புகுத்துறத விட ஐ மீன் அவரோட ஐடியாலஜி பேஸ்ட் டைரக்டரை விட அவர் ஒரு ரொமான்டிக் ஒரு நல்ல ரொமான்டிக் டைரக்டர் அப்படின்றது என்னுடைய பர்சனல் ஃபீலிங் ஏன்னா ஏன்னா அட்டக்கத்திலயும் சரி மெட்ராஸ்லயும் சரி கபாலிலயும் சரி காலாலையும் சரி நாலு படத்திலயுமே ரொம்பிச்சிருந்து <laughs> எனக்கு <laughs> பதில் <laughs> 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 சம்பந்தமே இல்லாம அவங்க உள்ள வந்தாங்க சோ ரஜினியோட பாஸ்ட் மட்டும் சொல்றாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் அந்த ப்ராஜெக்டுக்காக தான் வர்றாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் நடக்கலாம் அப்படின்னு அந்த கேரக்டர் வந்துட்டு அங்க இருந்து ரிமூவ் பண்ணிருக்கலாம் சோ அந்த ரிமூவ் பண்ணாம கரெக்டா நல்ல பாண்டிங்ல இருக்கிற அதே மாதிரி கதைக்கு தேவைப்படுற ஈஸ்வரி ராவ் கேரக்டர் வந்து தேவையில்லாம கொண்டுட்டாங்க அப்படின்றது என்னுடைய வாதம் இன்ஃபேக்ட் அவர் வந்துட்டு இந்த ஈஸ்வரி ராவ் கேரக்டர் கொள்ளாம இந்த கேரக்டர் கொண்டதுக்கு இவர் போய் நினைக்கிற 
பையன் செத்ததுக்கும் வந்துட்டு எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லை ஆனால் இது ரெண்டுக்கும் சேர்ந்து அவர் போய் வெறும் டைலாக் தான் பேசுறாரா ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவர் எதுவும் இல்லை அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவு ஆமா இந்த கதைக்கு இன்ஃபேக்ட் அவரோட இந்த படத்தை வந்துட்டு சப்போர்ட்டிங் ஆக்டர்ஸ் சொல்லும் போது பங்கஜ் திரிபாதி கேரக்டரும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த மராட்டி போலீஸ் அவர் வரு அவர் வந்து இன்னொரு பியூட்டி என்னன்னு இந்த படத்தை எல்லாருமே வந்துட்டு உமா குடேஷி தவிர எல்லாருமே அவங்க ஒரிஜினல் வாய்ஸ்ல பேசிருப்பாங்க ஸோ தட் இப்ப ஸ்பெஷலி வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப பங்கஜ் திரிபாதி அதுக்கப்புறம் சாயாஜி ஷிண்டே நானா பட்டேக்கர் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட வாய்ஸ் தான் நம்ம நிறைய ஹிந்தி படம் மராத்தி படம் எல்லாம் ஒரு சில படங்கள் பாக்கிறதுனால நமக்கு அவங்களோட ஒரிஜினல் வாய்ஸ் தான் இருக்கும் சோ இப்ப டப்பிங் யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு அது ஒரு வித்தியாசமா தெரியும் வித்தியாசமா தெரியும் கரெக்ட் அதுவும் இல்லாம அதாவது இது வந்து இந்த மராத்தி மக்களே தமிழ் பேசுறதுனால அவங்களே வச்சு தமிழ் பேச வச்சதுனால அது ஒரு ஆத்தன்டிசிட்டி வந்துட்டு மும்பையில நடக்குது தாராவில தான் நடக்குது தாராவை சுத்தி தான் கதை இருக்குது அப்படின்ற ஆத்தன்டிசிட்டி வந்துட்டு இந்த கதையில இருக்கு அது அதனாலயா என்னமோ தெரியல இப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரிஜினல் வாய்ஸ்ல ஓன் வாய்ஸ்ல பேசுறதுனால நம்மளால வந்துட்டு அந்த ஹரிதார கேரக்டர் வந்துட்டு நல்லா நம்மளால வந்துட்டு ஏத்துக்க முடியுது சோ இவர் இந்த மாதிரி தான் இந்து தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேபி அது நம்ம டப்பிங் வைக்கும் போது டிரான்ஸ்லேட் ஆயிருக்குமான்னு தெரியல ஏன்னா இன்னொரு இந்த படத்தோட பிக்கஸ்ட் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அது வந்து வில்லனோட கேரக்டரைசேஷன் தான் ஏன்னா ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல வந்துட்டு எதுவுமே அந்த அளவு ஸ்ட்ராங்கான வில்லன் சொல்லிட்டு நம்மளால சொல்ல முடியல மலேசியாவுக்கே பெரிய தாதா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அவருக்கு வந்துட்டு அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இல்ல ரஜ் வெறும் தூசி தூசி மாதிரிதான் இருந்தாரு ஆனா அதே தான் நீங்க சொன்னதுதான் அதை வந்து நான் என்னால மறுக்க முடியாது ஏன்னா இப்போ ஒரு 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 அதாவது இப்போ ஒண்ணுமே இல்லை டிசியில வந்துட்டு ஒரு வென் இஃப் யூ வாண்ட் ஒரு நல்ல ஹீரோ வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு அவர் ஹீரோவை சேலஞ்ச் பண்ற மாதிரி ஒரு வில்லன் வேணும் ஸோ அது வந்துட்டு இந்த கபாலி இந்த க சாரி இந்த காலா படத்துல வந்துட்டு இருந்தது ஏன்னா ஹீரோவை சேலஞ்ச் பண்ணக்கூடிய வில்லன் வில்லனை சேலஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஹீரோ இப்போ ஹீரோ வந்துட்டு வில்லனுக்கு நோஸ் கட் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா அடுத்து ஒரு நாலஞ்சு சீன்லயே வந்துட்டு வில்லன் வந்து ஹீரோவுக்கு நோஸ் கட் கொடுக்குறாரு மாற்று <laughs> 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 ஒருத்தாலும்ப <laughs> அது கொஞ்சம் ஓவர் இன்டெலிஜென்ஸா இல்ல என்ன விஷயம்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு அது வந்துட்டு அந்த மியூசிக் கொஞ்சம் சில இடங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு அது வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் தானே இப்ப ஒண்ணுமே இல்ல இப்போ ஹரிதாதாவும் ரஜினியும் அந்த இஷ்யூ செல்வி இறந்ததுக்கு அப்புறம் காலா போயிட்டு ஹரிதாதாவ பாக்குறப்போ அந்த வாட்ச் டிக்கிங் சத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு டென்ஷன் வந்து கூட்டுது அங்க என்ன நடக்கும் இப்ப வந்துட்டு ஹரிதாதா வந்து காலாவை கொண்டு வர இல்ல காலா ஹரிதாதா கொண்டு வர அப்படின்ற ஒரு டென்ஷனை வந்து கூடுது சோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல வந்துட்டு மியூசிக்ல ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிருக்காரு அப்படின்றது என்னுடைய வாதம் இல்ல அது கரெக்ட் பட் சில இடங்கள்ல வந்துட்டு ஒரு மியூசிக் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நேச்சுரல் ஆம்பியன்ஸ் கிட்ட விட்டுருக்கலாமோன்னு ஒரு தோணுச்சு சில இடங்கள்ல வந்துட்டு எனக்கு இட்ஸ் லைக் மோர் ஆஃப் இந்த ஒரு சாஃப்டர் டோனுக்கு வந்துட்டு இந்த இந்த ஒரு கன்வென்ஷன் மியூசிக் போடும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டோனுக்கு வந்துட்டு ஓவர் பவர் பண்ண மாதிரி ஒரு சின்ன ஃபீல் இருந்துச்சு ஒரு சில விட அதாவது இன்னும் கிளியரா சொல்லணும் அப்படின்னா 
சந்தோஷ் நாராயணோட மியூசிக் ஹாபிட்ஸ் மொமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதாவது அதாவது ஒரு சில இடத்துல வந்துட்டு நல்லா இருந்தது ஒரு சில இடத்துல வந்து தேவையில்லாம இருந்தது ஆனாலும் மொத்தமா மொத்த படத்தையும் சேர்த்து வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா இருந்தது அப்படின்றது என்னுடைய கருத்து அது வந்துட்டு கபாலியை விட சில இடங்கள்ல ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் ஆமா ஆமா ஸோ இன்னும் நன்றி கோபால கிருஷ்ணன் அடுத்து இன்னும் வந்துட்டு நமக்கு பேச பேச வேண்டிய விஷயம் நிறைய இருக்கு இப்போதைக்கு வந்துட்டு இப்போதைக்கு இந்த எபிசோட வந்துட்டு இதோட முடிச்சுப்போம் ஏன்னா அடுத்து வந்துட்டு இன்னொரு ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் பேச வேண்டியது இருக்கு ஒன்னும் வந்துட்டு கபாலியில ரஞ்சித் சொல்ல வந்த ஐடியாலஜிக்கல் கான்ஃபிளிக்ட் அது வந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணது ஸோ அந்த ஐடியாலஜிக்கல் கான்ஃபிளிக்ட் ஒன்று ரெண்டாவது வந்துட்டு அவர் சப்டெக்ஸ்டா சொல்ல வந்த விஷயங்களும் அது வந்துட்டு என்ன ஏன்னா அதுல வந்து நிறைய பேர் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தவங்க வந்துட்டு ஒவ்வொன்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ அது என்ன அப்படின்ட்டு நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்றது வந்து நம்ம அடுத்த எபிசோட்ல பேசுவோம் ஸோ இது வரைக்கும் பொறுமையா கேட்ட எல்லாத்துக்கும் நன்றி இப்போ உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஹலோ ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது சென்னைக்காரனோட போட்காஸ்ட் இது செகண்ட் எபிசோட் போன எபிசோடோட ஒரு அடுத்த ஒரு நீச்சியாக தான் வந்துட்டு இந்த போட்காஸ்ட் இருக்க போகுது கால படத்தை பற்றி தான் பேச போகிறோம் இந்த போட்காஸ்ட்லேயும் இந்த செக்மெண்டில் என்னுடைய என்னோட வந்துட்டு கோபாலகிருஷ்ணன் மூவி ஹேரில் இருந்து இருக்காரு கோபால் ஹலோ மக்களே சென்னைக்காரன் ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த எபிசோடில் என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னா காலப்பட கா போன போன எபிசோடில் வந்துட்டு காலப்படத்தோட ரிவ்யூ அதில் ஒரு என்ன நல்லா இருந்தது என்ன நல்லா இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல டிஸ்கஷன் போச்சு இந்த எபிசோடில் என்ன பேச போகிறோன்னா கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியலான விஷயங்கள் அதாவது ஃபஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்துட்டு ஐடியாலஜிக்கல் கான்ஃப்ளிக்ட் அந்த படத்தில் என்ன ஐடியாலஜிக்கல் என்ன சொல்ல வர்றாரு இப்போது ரஞ்சித் எடுத்த படம் எல்லாமே வந்துட்டு தலித் தலித் சினிமா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ தலித்துக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பேரு யார் அப்படின்னா டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அந்த பி ஆர் அம்பேத்கருடைய கோட்ஸ் வந்துட்டு எஜுகேட் அஜிடேட் அண்ட் ஆர்கனைஸ் இப்போ அவருடைய கடைசி மூணு படங்களும் இந்த இந்த ஒரு கோட்பாடை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த படத்தில் என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா இதில் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி பேசுகிறாரா இல்லை எஜுகேட் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி பேசுகிறாரா அப்படின்ற ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் தான் இருக்குது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கோபால் இல்லை இது வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மூணு படங்களும் எந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் இப்போ நீங்கள் மெட்ராஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த படம் எடுத்தோம்னா அதோட ஃபைனல் பாயிண்ட் வந்துட்டு எஜுகேட் அப்படின்ற விஷயத்தில் முடிச்சிருப்பார் கரெக்ட் கரெக்ட் ஆனால் இப்போ ரெண்டாவது படத்தில் எஜுகேட் மட்டும் போதாது நீ அஜிடேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லிடுவோம் ஸோ இப்போ இங்கே அஜிடேட் அப்படின்னா என்ன அஜிடேட் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம கத்துக்கிட்டு வந்து கத்துக்கிட்டு மட்டும் இருக்கக்கூடாது எதிர்த்து கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்றதா கண்டிப்பாக ஸோ அதுதான் வந்துட்டு அதுல வந்துட்டு கொஞ்சம் தெளிவாக இருப்பாரு ஏன்னா கபாலி அப்படின்ற இடத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு உரிமைக்கு எங்க உரிமை அது எங்க உரிமைக்கு நாங்க கேள்வி கேட்கறோம் அப்படிங்கறதுல வந்துட்டு கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் அதுக்கான விஷயங்களை வந்துட்டு தெளிவாக பேசியிருப்பாரு ஸோ இப்போ இந்த மூணாவது நான் காலால பார்த்தோம்னா நீ சும்மா ஒரு கூக்குரல் மட்டும் பாயிண்ட் இல்லை நாங்கள் வந்துட்டு எங்களுக்கு தேவைன்னு கேட்கறத தாண்டி அதை வந்துட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணி கேட்கணும் அப்படின்ற விஷயத்துல தான் வந்துட்டு இதுதான் இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸா இருந்திருக்கணும் இருக்கும் இருந்திருக்கணும் ஆனா ஆனா கடைசியில தான் வந்துட்டு அவங்க இது பண்ணிடுறாங்களே இல்ல அதுதான் அதுதான் இல்ல அங்கதான் வந்துட்டு என்னுடைய கான்ஃபிளிக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வர நான் சொல்லி முடிக்கிறது என்னன்னா அந்த நீங்க வந்துட்டு மெட்ராஸ் கிளைமேக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் கிளைமேக்ஸ் இஸ் அபவுட் எஜுகேட் கபாலியோட கிளைமேக்ஸ் இஸ் அபவுட் அந்த இவனை கன்ஃபர்ம் பண்ணி அஜிடேட் பண்றது நீ என்ன நீ தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறியா இல்ல அப்படின்னு அஜிடேட் பண்றது இங்க காலாவோட கிளைமேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஆர்கனைஸ் பண்றது ஏன்னா இப்ப நீங்க வந்துட்டு அந்த காலா அப்படிங்கிறவர் இல்லாம இருந்தா கூட அவருடைய தாக்கம் எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கு அப்படின்னு ஆனா அந்த கிளைமேக்ஸ் முடிந்த விதம் எனக்கு பிடிக்கல ஏன்னா அந்த முடிந்த விதத்துல பாத்தீங்கன்னா ஹரிதா தான் இறந்துடுறாரு அவரை வந்துட்டு இந்த ஆர்கனைஸ் பண்றதுல இறந்துடுறாருன்னு சொல்லி சோ அப்படி இறக்குறதுதான் அந்த வெற்றி அப்படின்னு சொன்னோம்னா 
அதுக்கு வந்துட்டு அத முதல் சீன்லயே காலா இருக்கும் போதே பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம் என்ற ஒரு கேள்வி நமக்கு வருது அதேதான் அதுதான் இப்போ அதே மாதிரி அதாவது எஜுகேட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு சீன்லயே அந்த அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிட்டு போறப்போ சிவாஜி ராவ் காய்கோடோட காய்கோட் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறப்போ காலா சொல்லுவாரு இந்த மாதிரி உங்க குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கணும் படிச்சாதான் வந்துட்டு முன்னுக்கு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஆனா எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அந்த படத்துல வந்துட்டு அந்த படத்துல சிவாஜி ராவ் காய்கோட வந்து கொல்றாங்க சோ இப்போ அந்த சிம்பாலிசம் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது சிவாஜி ராவ் காய்கோட் செத்துறாரு ஆனா இப்போ நமக்கு ரஜினியா ரஜினி தான் இருக்காரு இத்தனை வருஷத்துல ரஜினி வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது வருஷமா வந்துட்டு ஃபீல்ட் இருக்காரு இத்தனை வருஷத்துல வந்துட்டு சிவாஜி ராவ் கைக்வாடு வந்துட்டு தமிழ் சினிமாவுக்குள்ள வந்த உடனே அவர் இறந்துடுறாரு ரஜினி தான் வந்து படத்துல இருக்காரு ஐ மீன் தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில இருக்காரு ஸோ அதை வந்துட்டு இத்தனை படங்களுக்கு அப்புறம் தான் வந்துட்டு சொல்றாங்க ஸோ அந்த ஒரு சின்ன விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ சைட்ராக நான் சொல்ல நீங்க எப்பயும் பார்க்கலாம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சிவாஜி ராவ் கைக்வாடுங்கிறதே வந்துட்டு ரஜினி தான் அந்த ரஜினி அந்த கேரக்டர் இறந்துட்டு இந்த கேரக்டருக்கு ஆளா மட்டும்தான் இருக்கிறாருன்ற ஒரு சிம்பாலிசமா கூட இதை நீங்க பார்க்கலாம் ஏன்னா படத்துல வந்துட்டு சிவாஜி ராவ் கைக்வாட் அதாவது அந்த ரஜினிகாந்த்ன்ற ஒரு கேரக்டர் கிடையாது பட் ராதர் காலா மட்டும் தான் இருக்கிறாரு அந்த சூப்பர் ஸ்டார் இருக்கான்னு நான் கொடுக்க வேண்டிய எதுவுமே தேவை கிடையாது எனக்கு கேரக்டர் மட்டும் இருந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் பார்க்கக்கூடியதுதான் வந்துட்டு இதோட இன்டர்பிரேஷன் ஒரு சின்ன அதர் சைட் ஆஃப் த கைண்ட் இருக்கலாம் அதாவது நம்ம இப்படிதான் அவர் சொல்ல வர்றாருன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இப்ப நான் ஒரு மாதிரி நான் ஒரு மாதிரி கூட்டு போறப்ப காலா வந்து சிவாஜி ராவ் கிட்ட எஜுகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா கடைசியில வந்துட்டு ஹரிதாதா வந்துட்டு கொள்றாரு இப்போ அந்த ட்ரைலாகில வந்துட்டு ஆர்கனைஸ் பண்றதுதான் இந்த படம் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அதாவது இந்த மூணுமே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரா இல்ல நீங்க வந்துட்டு நீங்க எஜுகேட்டும் பண்ணணும் அதே சமயம் வந்துட்டு நமக்கு வேணும்ன்றது கிடைக்கல அப்படின்னா கொல்லணும் செய்யணும் அப்படின்றா இல்ல எஜுகேட் பண்ணா மட்டும்தான் இது பண்ண முடியும் ஆஹ் ஆனா சாரி ஆஹ் எஜுகேட்டும் பண்ணணும் அதே சமயம் வந்துட்டு நீங்க கோகாரணாவும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரா என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்ற ஒரு பெரிய இருக்கு இந்த இந்த சித்தாந்தத்தை வந்துட்டு ஒரு பாயிண்டா எடுத்துக்கிறதுல பாயிண்ட் இருக்காது சோ எஜுகேட் தென் அஜிடேட் தென் ஆர்கனைஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்துல இப்ப இந்த ஆர்கனைஸ்ன்ற விஷயம் மட்டும் எப்படி அப்படிங்கிறது தான் ஆர்கனைஸ் எப்படி எப்ப ஒரு போராட்டம் நடத்தணும் அப்படிங்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறதுல இங்க பிரச்சனையே வருது இன்ஃபேக்ட் இந்த இந்த விஷயத்த வந்துட்டு நீங்க காலா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது லெனின் அப்படிங்கிறவர் தான் ஆரம்பத்துல ஒரு போராட்டம் எடுத்து முன்னிறுத்தி நடத்துறாரு ஆனா அவரு ஒரு பீஸ்ஃபுல்லா போராட்டம் நடத்தும் போது அவர் வந்துட்டு என்ன சொல்றது எல்லாரும் கலாய்க்கிறாங்க படத்துல வந்து எல்லாருமே நீ என்ன பண்ற அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்கறாங்க அந்த மாதிரி பீஸ்ஃபுல் போராட்டம் பண்றவர் அதாவது நிலத்தோட உரிமைக்காக பீஸ்ஃபுல்லா போராட்டம் பண்றவர் ஒரு ரீசனே இல்லாம வந்துட்டு அந்த நிலத்தை கெடுக்கிற வேற ஒரு கும்பல் கூட சேர்றாருங்கும் போதே ஒரு சில இடங்கள்ல நமக்கு கான்ஃபிளிக்டா வருது அப்ப இந்த மாதிரி பீஸ்ஃபுல் போராட்டமே பேசுது இல்ல பீஸ்ஃபுல் போராட்டம் பண்றவங்க எல்லாமே கேபிட்டல் சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி இருக்காங்களா அப்படின்ற கான்ஃபிளிக்ட அவர் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர்ல குடுக்கறாலும் அதே மாதிரி இப்ப நீங்க சொல்ல வரப்போ நான் யோசிச்சு பாக்குறேன் இந்த படத்துல ஆரம்பிக்கிறப்ப வந்துட்டு லெனின் வந்து ஒரு போராளியாகவும் காலா வந்து ஒரு தாதாவாகவும் இருக்காங்க அதே செகண்ட் ஆஃப்ல இந்த போராட்டம் எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறப்ப பாத்துட்டீங்கன்னா லெனின் வந்து அடிதடியில இறங்குறாரு காலா வந்துட்டு ஆர்கனைஸ் பண்றாரு சோ இதுலயே வந்துட்டு அந்த ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்றது அந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்பர்மேஷனுக்கு உள்ளாகிறாங்க இந்த ரெண்டு குறிப்பா இந்த ரெண்டு கேரக்டர் வந்துட்டு ஒரு ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்பர்மேஷனுக்கு உள்ளாகிறாங்க இதுல வந்துட்டு அவர் என்ன கருத்து சொல்ல வர்றாரு அப்படின்றது ஆஹ் தெளிவா இல்ல இல்ல அது என்ன கருத்து சொல்ல வராருங்கிறத தாண்டி நமக்கு என்ன கேள்வி வருது அப்படின்னு சொன்னோம்னா எந்த போராட்டம் வந்துட்டு சரியான போராட்டம்னு சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறது ஏன்னா ஒருத்தர் வந்துட்டு பீஸ்ஃபுல்லா போராடணும் பீஸ்ஃபுல்லா போராடும் பொழுதுதான் வந்துட்டு நம்மளுடைய உரிமை நம்ம கேட்டு வாங்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டியூஷன்லாம் போராடணும்னு நினைக்கும் போது வேலை நடக்கல நீ அடிச்சு பிடுங்கனாதான் வரணும் அப்படிங்க சொல்லும் போது சோ இப்ப அடிக்கணுமா இல்ல படிக்கணுமா அப்படிங்கறது வந்துட்டு ஒரு பெரிய விந்தையா தான் இருக்கு கரெக்ட் அதான் அதாவது அவர் அதுதான் சொல்ல வர்ற படிக்கணுமா அடிக்கணுமா இல்ல அடி அடிக்க மட்
இல்ல வேற ஏதாவது அறிவழிகள் இருந்தா சொல் சொல்லும் இல்ல இது இது கேள்விகள் இப்படி நம்ம சொல்றத விட மேபி அவரு வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி இருக்கிறாரு நிறைய சிம்பாலிசம் இந்த படத்துல இருக்கு கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணது வந்துட்டு ரொம்ப சிறப்பாவே பண்ணிருக்காரு அது மேல அது மாதிரி அஜித் மேல வந்துட்டு அவர் பெரியார எப்போதுமே தவிர்க்கிறாருன்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருந்தது பட் அது இல்லைன்றத வந்துட்டு இந்த படத்துல சில பல சீன்ஸ்ல காட்டுறாரு இல்ல அதாவது நீங்க சொல்ற விஷயம் வச்சிருப்பாரு பட் என்னன்னா அவர் சொல்ல வந்த கருத்து எந்த ஒரு இடத்துல இந்த லாஸ்ட் இன் டிரான்ஸ்லேஷன் முக்கியமான விஷயங்கள் வந்துட்டு இந்த சாதி சாதி அதாவது சாதிய கொடுமைகள் வந்துட்டு உள்ளாக்கப்படக்கூடாது அதாவது சாதி சாதி வேறுபாடு இல்லாம மக்கள் வந்து இருக்கணும் அப்படின்றது ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்துட்டு பெண் விடுதலை அப்படின்றதும் ஒண்ணு இருக்கு இப்போ நம்ம அதாவது இவங்க வந்து கலர்ஸ மட்டும் வந்து ரெஃபரன்ஸா எடுத்துக்கிறது அதாவது நான் வந்து மத்த ஜனங்களை சொல்றேன் கலர்ஸ வந்து ரெஃபரன்ஸா எடுத்துட்டு பெரியார புறந்தல்றாரு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவருடைய எல்லா படங்களையும் வந்து பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பெண் விடுதலைய அதாவது ஒரு பெண் ஒரு 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 என்ன சொல்றது அவருடைய கருத்து என்ன அவருடைய ஆனா ஒரு தலித்துகளுக்கான ஒரு உரிமை குரலா தான் இருக்கு அவரு சொல்றத நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இப்ப காலா படத்திலேயே வந்து பாத்துட்டோம் அப்படின்னா ஆஹ் ஒரு ஒரு பெரிய சிம்பாலி ஒரு சிம்பாலி சிம்பாலிக்கா வந்து என்ன சொல்றாருன்னா இப்போ காலா வீட்டுல வந்துட்டு ஆஹ் எல்லாருமே பெண்கள் ஆகட்டும் ஆண்கள் ஆகட்டும் எல்லாருமே வந்து சம உரிமையில சமமா இருக்காங்க இப்போ ஆஹ் ஒண்ணுமே இல்ல இப்ப புயல் வந்துட்டு காலாக்கு முன்னாடி அந்த சால்ல அதாவது தாராவியில வந்துட்டு ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கு வந்துட்டு அவங்க பேசுறதுக்கான சம உரிமை இருக்கு ஒரு ஆணுக்கு நிகரா பேசுறதுக்கான உரிமை இருக்கு அதுவே ஹரிதாதா வீட்டுல வந்துட்டு அந்த உரிமை கிடையாது பெண்கள் எல்லாருமே வந்துட்டு பின்னாடி தான் இருக்காங்க முன்னாடி வந்துட்டு காலாவுக்கு நேர நேருக்கு நேராவோ இல்ல காலாவுக்கு நிகராவோ வந்து நிக்கிறப்ப நிக்கிறாங்க ஆனா ஹரிதாதா வீட்டுல எல்லாருமே ஆஹ் அதாவது ஈவன் ஹரிதாதாவோட மனைவி ஆகட்டும் அவருடைய பெண்கள் மறுமகன்னாடியோ இல்லாமல் உரிமை <laughs> 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 சொல்லக்கூடிய உரிமை குரல் உரிமை மீறலை பத்தி அவங்க வந்துட்டு பீஸ்ஃபுல்லா போராட்டம் நடத்துறத வந்துட்டு இல்ல வேலைக்காகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு புறந்தள்ளிட்டு காலாவுடைய இது வந்தா தான் இதுன்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வரும்போது அவரே வந்துட்டு போய் சப்போர்ட் பண்றதா இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் கடைசியா வந்துட்டு ஹரிதாதாவை அழிக்கிறது தான் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு எங்கேருந்து வருது அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு எனக்கு ஒரு பெரிய இதா வருது அது அந்த கேள்விக்கான பதில் எங்கிட்டயும் இல்ல ஏன்னா மூளைய கசிக்கிட்டேன் எனக்கு அதுக்கான கேள்வி எனக்கு இல்ல இப்போ நம்ம இத வந்து ஒரு டைலாகியா கூட பாத்துடலாம் அதாவது எஜுகேட் அஜிடேட் ஆர்கனைஸ் அப்படின்ற டைலாகியாவும் பாக்கலாம் அப்படியே அப்படி பார்த்தாலும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி அதாவது அவரு வெற்றி அடையறாரா தோல்வி தோல்வி அடையறாரா அப்படின்றத கூட அப்படின்றத காட்டாம ஆர்கனைஸ் பண்ணி இல்ல ஆர்கனைஸ் பண்ணி வெற்றி அடையறாங்க அப்படின்ற மாதிரி காட்டிருக்கலாம் ஆனா இதுல அப்படின்னு சொல்லிருவாங்களோன்ற பயத்துல 
கடைசியில் அந்த மாதிரி காட்டியிருக்கலாம் அப்படின்றது என்னுடைய அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படியா கூட இருக்கலாம் நினைக்கிறேன் இல்ல அது எனக்கு தெரியல இது மேபி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச்சா கூட இருக்கலாம் அதே மாதிரி வந்துட்டு சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் என்னன்னா இது கடைசியில கிளைமேக்ஸ்ல வந்துட்டு ஆஹ் காலை உண்மையில இறந்துட்டாரு ஆனா நிறைய பேர் அதாவது அங்க அந்த ஊ அந்த ஏரியால இருக்கிற மக்கள் வந்துட்டு காலா இறக்கல அப்படின்னு சொல்றாங்க அது வந்துட்டு ஒரு சிம்பாலிக்கா இந்த எனக்கு இந்த இந்த கிளைமேக்ஸ் பாக்குறப்போ வரதை <laughs> முடியல <laughs> ஒரு கேள்வி இந்த கேள்வி வந்து தொக்கி நிக்குது எங்க என்ன சொல்ல வர்றாருன்றது நமக்கு தெரியல அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து முக்கியமான விஷயம் இந்த ராமன் ராவணன் அந்த ப்ரீடெக்ஸ்ட் அது அதை வந்துட்டு அந்த சப்டெக்ஸ்ட வந்துட்டு நிறைய பேர் தவறா புரிஞ்சு புரிஞ்சிருக்கிறாங்க ஒண்ணு வந்துட்டு ராமனை வந்து ராமனை வந்து அசிங்கப்படுத்துறாங்க இந்த படத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில கும்பல் கிளம்பி இருக்கு இன்னொரு பக்கம் வந்துட்டு ராவணனை வந்து எப்படி ஹீரோவா காட்டலாம் அப்படின்றது அதே கும்பல் வந்துட்டு அப்படின்னு கேக்குறாங்க இது வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து தெளிவுபடுத்தணும் கோபால் நீங்க சொன்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்ல இது வந்துட்டு நீங்க ரெண்டு விதமா இந்த இந்த ஸ்டோரியவே பாக்கலாம் ஒண்ணு வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஒரு ராவணனோட கதையா எடுத்து பாக்கறதுதான் இருந்துச்சுன்னா இட் மைட் லைக் லுக் லுக் லைக் காலா அப்படிங்கிறவர் தான் ராவணன் ஆகும் மத்த அதுக்கான பேரலல்ஸ் நீங்க வந்துட்டு பல கேரக்டரை வந்துட்டு எப்படி பாக்குறேன்னா ராமன்ராம <laughs> 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 இது வந்துட்டு ஒரு கண்டம்பரி ஆங்கில பாக்குறீங்க இன்னைக்கு வந்துட்டு அரசியல்வாதியா இருந்து அடுத்து ராமராஜ்யம் கொண்டு வரேன்னு சொல்றாங்க ஆனா அவன் ராமராஜ்யம் பத்தி ஏதாவது பேசுறானா இல்ல அவன் என்ன பண்றான் உங்களை வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கறதுக்கான டைரக்ட் ப்ரொபகண்டான்னு கூட நீங்க சொல்லலாம் இல்ல வந்து கண்டம்பரி என்ன நடக்குதுங்கிறத உங்களை பாக்க வைக்கிறதுக்கான ஒரு டூல்னு கூட நீங்க சொல்லலாம் இந்த ஆங்கில பார்த்தோம்னா ராமன் பேரை சொல்லிட்டு அவன் பண்றான் ஆனா ராவணன் அப்படிங்கறத பேர்ல இவன் இருக்கான் அப்படிங்கறதுனால இவன் மோசமானவன் கிடையாது கிடையாது ஆக்சுவலி இவன் தான் உரிமை உரிமைக்கு போடுறான் அவன் வந்துட்டு லக்ஸரிக்கு போராடுறான் போராடுறான் ஆமா ஏன்னா அவனுக்கு வந்து அந்த நில அபகரிப்பு அந்த நில அபகரிப்பு எதுக்கு அபகரிக்கிறான் அப்படின்ற இதுக்கான காரணம் வந்துட்டு அவனுக்கே தெரியல ஏன்னா அவனால முடியும் பண்றான் அப்படின்ற மாதிரிதான் இருக்கு எனக்கு <laughs> 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 வந்துட்டு <laughs> 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 ஒரு இன்டெலிஜென்ட் பீயிங்ஸா பாக்குறாங்க ஒரு முட்டால் ஒரு முட்டால்கள் மாதிரி பாக்காம ஒரு இன்டெலிஜென்ட் பீங்ஸ் பீங்கா பாக்குறாரு அப்படின்றது என்னுடைய கருத்து இல்ல அது உண்மைய அது வந்து மறுக்க முடியாத உண்மை என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த படம் வந்துட்டு ஒரு மேபி அவர் வந்துட்டு டைரக்டா ஒரு விஷயத்த சொல்லிருக்கலாம் 
பட் சொல்லிட்டு இருந்தா இவ்வளவு கான்வர்சேஷனோ இவ்வளவு பேச்சுகள் இவ்வளவு விஷயங்களை பத்தி நம்ம பேசியிருப்போமா இவ்வளவு டிஸ்கஷன்ஸ் நடந்திருக்கோமா அப்படிங்கறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் கம்மி தான் டைரக்டா பேசி இருந்தா பல நேரம் இக்னோர் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகமா இருந்துச்சு இருக்கலாம் அதான் போன செக்மெண்ட்ல நம்ம பேசின மாதிரி போன செக்மெண்ட் ஆரம்பிக்கிறப்ப பேசின சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல இயக்குனருக்கு அழகு வந்துட்டு அந்த படம் வந்து நல்லா இருக்கும் நல்லா இல்லையோ ஆனா அந்த படத்தோட தாக்கத்தினால ஒரு பெரிய டிஸ்கஷன் உருவாகுது எல்லா பக்கமுமே வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்கஷன் உருவாகுது இதுதான் வந்து கண்டிப்பா இதோட நம்ம இந்த காலாவோட டிஸ்கஷன் முடிச்சுக்கலாம் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது விஷயங்கள் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா கோபால் ஏன்னா எனக்கு டிஸ் நம்ம ஏற்கனவே நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி எல்லா பாயிண்ட்டுமே கவர் பண்ணிருக்கோம் ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் நான் போன போன எபிசோட கேட்டுட்டு கருத்துக்கள் சொன்ன எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த எபிசோட கேட்டுட்டு உங்க கருத்தை வந்து பதிவு பண்ணுங்க இப்போ நாங்கள் ஹேங்கர் டாட் எஃப்எம் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ல இருந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி நாங்கள் இது பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் இதிலே கேட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள் சொல்லணும்னா ஒரு ஆடியோ வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி எனக்கோ இல்லை மூவி ஹிரால் கோபாலுக்கோ வந்துட்டு நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் நாங்கள் அடுத்த எபிசோடில் வந்துட்டு அந்த ரெக்கார்டிங்கை வந்துட்டு போடுவோம் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கருத்துக்கள் சொல்லணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களோட எங்கள் போட்காஸ்ட்டுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் போன போ போன எபிசோடு வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு டிஃப்ரெண்ட் போட்காஸ்ட் சேனல்ஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது இந்த எபிசோடும் வந்துட்டு நிறைய வேற அதர் போட்காஸ்ட் சேனல்ஸ்லையும் அவைலபிளாக இருக்கும் கோபால் ரொம்ப நன்றி இந்த எபிசோடுக்கு உதவியது இருக்கு இந்த எபிசோடு இந்த டிஸ்கஷன் வந்துட்டு ரொம்ப நேச்சுரலாக இருந்த மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ரொம்ப நன்றி கோபால் அதுக்காக தேங்க்யூ பிரதீப் என்னை இன்வைட் பண்ணதுக்கும் நன்றி ஓகே அடுத்த எபிசோடில் அடுத்த வாரம் வேற ஒரு படத்தோட நம்ம வந்து சந்திப்போம்